సొంతింటికాల నిజం చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి సువర్ణ అవకాశం ఈసీఐఎల్ క్రాస్ రోడ్ పక్కనే రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి శుభప్రదం ప్రాజెక్ట్ బాబు లేట్ అయిపోతుంది తొందరగా కానీ రా బాబు అనుకున్న టైం కన్నా లేట్ అయ్యింది మేడం 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 ఏంటి కార్ అక్కర్లేదు మేడం కార్ అక్కర్లేదు ఎందుకు నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఎక్కడ షూటింగ్ పక్కనే మేడం మన విరాట్ హీరో అయ్యారు మేడం ఆ పక్క విల్లాలో పక్క విల్లాలో మన విరాట్ అవును మేడం తన అవును మేడం నడుచుకుంటా మేడం ఇంటర్వ్యూ పద అయితే పద నడుచుకుంటా వెళ్ళిపోదాం రా బాబు ఇంకొక హీరో శ్రీకాంత్ గారు హలో అండి హలో ఇంకొక హీరో ఫిక్స్ అయిపోతారు అసలు ఆల్రెడీ టీజర్ లో చూసి కొంచెం ఫిక్స్ అయ్యాం మేము మంచి ఒక చాలా డైనమిక్ లుక్ కనిపించింది మాకు మీరు కూడా ఈ సినిమాలో ఉన్నారేమో అని నేను అడిగాను విరాట్ హాయ్ జూనియర్ మో సీనియర్ యాంకర్ సుమా కనకాలంతోషం అండి చాలా సంతోషం మాటలు నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు మూడు గేమ్ షోలు ఆరు ప్రీ రిలీజ్ల తో అప్పుడప్పుడు ఇలా ఇంటర్వ్యూలతో గడిచిపోతుంది శ్రీకాంత్ గారు అసలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకే మీరు ఇటు షిఫ్ట్ అయిపోయారా మా కమ్యూనిటీలోకి అన్నపూర్ణ కాదు మన పక్క వీధిలో ఉన్నారు బాబాయ్ అసలు అందరు హీరోలు ఇక్కడికే వచ్చి సెటిల్ అయిపోతే నేను పొద్దున్న అటోక ఇంటర్వ్యూ మధ్యాహ్నం ఇటోక ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో అలా వెళ్ళి జేఆర్సీ లో ఒక ప్రీ రిలీజ్ చేసుకుని వచ్చేస్తాను శ్రీకాంత్ గారు మీరేంటండి అసలు చాలా సాఫ్ట్ కొత్త బంగారు లోకము ముకుంద అలాగే మన బ్రహ్మోత్సవం సీతమ్మ వాకిట్లో సినిమా చెట్టు సడన్ గా ఇట్లా కత్తులు అవి పట్టారు మీరు అసలు పెద్ద కాపు ఏదో అలా జరిగిపోయిందండి అనుకోకండి అంటే అదేదో డైలాగ్ ఉంటుంది ఏంట్రా మరీ వైలెంట్ గా తయారవుతున్నాడు పువ్వులు అవి చూపించండి అని మీరేమో మరీ అసలు ఇలా పువ్వులు అవి కాదురా కొంచెం వైలెన్స్ పెంచండి మీ కెరియర్ లో ఒక పెద్ద షిఫ్ట్ కదండి ఇది అంటే ఒకటండి బీయింగ్ ఏ డైరెక్టర్ ఏదైనా చేయాలని ఉంటది కదండి ఆ టైం కి అలవాటు అయ్యింది అని బట్టి వచ్చే అవకాశాన్ని బట్టి మనకి తట్టే ఆలోచన బట్టి మారుతా ఉంటది అందులో ఏ తీసుకున్నా మనం సక్సెస్ అయ్యాం లేదనేది ఇంపార్టెంట్ కదండి కరెక్ట్ సో ఆ ప్రాసెస్ లో ఇది ఒక పార్ట్ మీరు సక్సెస్ అవుతారండి అసలు టీజర్ చూస్తేనే ఒక మంచి వైబ్ ఉంది దానికి అంటే ఒక ఎయిటీస్ లో ఉండేటువంటి స్టోరీ ఎయిటీస్ లో ఉండేటువంటి స్టోరీని తీసుకున్నారు అండ్ దాని టింట్ అంతా చాలా బాగుంది కంప్లీట్ గా అండ్ మీరు కూడా అసలు కొత్తలాగా అనిపించలేదు లేదు సార్ తను అలా అనిపించకపోవడానికి గల కారణం నా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చూసి పెరిగినట్టున్నారు అందుకని మీకు ఆ నాచురల్ ఫ్లో వచ్చింది వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతాడని విన్నాను నిజమా అంటే కొంచెం ఫస్ట్ లో అలా ఉంటుంది తర్వాత మన కష్టం వద్ది మనోడు మొదలెడితే మాట్లాడటం మీరు విరాట్ ని కాస్ట్ చేయడానికి గల కారణం అంటే నేను రవీంద్ర రెడ్డి గారు ఉన్నారు కదండి మిరియా రవీంద్ర రెడ్డి గారు ఇల్ బాబు గారు ఆయన ఒకసారి ఎవరి ద్వారానో నాకు కౌర్ వచ్చిందండి ఒకసారి కలవమన్నారు అని చెప్పి కలిస్తే ఇలాగ ఈ అబ్బాయిని ఇంట్రడక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు కొత్తలతో చేశారు కదా అని తినంది ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ లాగా ఏదో చేసాడు ట్రైలర్ గా తిన తను తను చూసుకోవటానికి అది చూపించి ఇలా అంటే నేను ఆల్రెడీ మైండ్ లో ఉంటాయి కదండి చాలా మనకు కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా కథలు సో తక్కువ చూడగానే ఒకటి తట్టిందండి మైండ్ లో ఏదైతే ఒక కొత్తలతోనే చేయాలి ఇది ఒక సామాన్యుడిగా ఒక మామూలుగా నార్మల్ గా ఉన్న జనాలు అందరిలోను ఏదో స్పెసిఫిక్ గా కాకుండా మనలో ఒకటి రా మనలాగే ఉన్నాడు రైడు అలాంటి రోడ్ ఒకటి పెట్టుకుని చేసే కథ ఒకటి ఉంది 
అని కరెక్ట్ గా పిలవటం అది కోయిన్ సైడ్ జరగటం పైగా దాంట్లో చూసినప్పుడు ఈ అబ్బాయి ఇది కొంచెం బాగా అనిపించింది అవును మర్చిపోయారు మొత్తం బాగా అనిపించి ఇమీడియట్ గా నేను ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోలేదండి నేను చేస్తానండి ఇమీడియట్ గా అన్నాను ఓకే ఆఫ్ కోర్స్ చాలా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి కదండి ఒక్కొక్కట డిసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు అలాగే ఎందుకంటే చాలా పాజిటివ్ గా అనిపించింది అండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫీస్ లో గడుపుపెట్టడం ఆయన చూడటం ఈ అబ్బాయి నాకు చూపించడం అని అప్పుడు నేను రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను ఒకటి లవ్ స్టోరీని ఒకటేమో ఇలాగా ఇది హ్యాపీగా లవ్ స్టోరీ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉండొచ్చు కదా నాలుగు డ్యూయెట్లు కుదిరితే ఒక ఐటమ్ నంబరు సారీ స్పెషల్ సాంగ్ ఇప్పుడేమో ఇక్కడ కత్తులు ఫైట్లు కష్టం అనిపించలేదు కొత్తగా వెళ్దాం అనుకున్నాము అంటే అందరు లవ్ స్టోరీస్ అవి చేస్తున్నారు కదండి కొంచెం మాస్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా కొంచెం మా సినిమాస్ అంటే చాలా ఇష్టము సో అట్లనే వెళ్ళిపోదామని మీకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరు చెప్పండి ప్రభాస్ అద్దనమాట అందుకని అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయారు మా సినిమా చేద్దామని అండ్ శ్రీకాంత్ గారు అడగగానే సార్ స్టోరీ చెప్పగానే ఫస్ట్ ఎగ్జైట్మెంట్ అన్నమాట ఆయన వచ్చి చూస్తున్నారు ఎట్లా చెప్తారు ఏంటా అని నేను ఆ వీడియో చూడట్లే ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తున్నా అన్నమాట సో ఏంటి నా నచ్చుతానా లేదా ఏంటి అని చెప్పి చాలా భయం ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్టర్స్ వస్తున్నారు ఏంటా అని సో ఆయన రియాక్షన్ చూసాక అమ్మాయ అయిపోయింది రా ఫస్ట్ సినిమా అయితే అనుకో అసలు శ్రీకాంత్ గారిని చూస్తే కొంచెం భయం వేస్తుందని చెప్పింది మీరేనేమో ఎందుకంటే ఆయన తీసినటువంటి సినిమాలు అన్నిటినీ చూస్తే అసలు మోస్ట్ సాఫ్ట్ డైరెక్టర్ మనకు ఆయన రేలంగి మామయ్యని ఇచ్చారు అసలు ఒక రేలంగి మావయ్యని ఎన్ని రకాలుగా మేము షోల్లో వాడేమో మమ్మల్ని అడగండి చెప్తాం అసలు ఏ అటు చూడరా వాళ్ళు అది వాళ్ళు అందులో టీచర్ ఉన్నారు అందులో లాయర్ ఉన్నారు అందులో ఒక డాక్టర్ ఉన్నారు అందరి కోరిక ఒకటే దేవుడా నేను బాగుండాలి నేను బాగుండాలి కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఈ సినిమా టీజర్ చూసిన తర్వాత అమ్మో ఈయనలో ఈ యాంగిల్ కూడా ఉందా అని అనిపించే ఒక క్రేజ్ ని తీసుకొచ్చారు మీరు సో మీరు ఉంటారా ఇంకొంతసేపు లేకపోతే ఏంటి మీ ప్లాన్ ఏంటి అంటే ఈ అబ్బాయిని మేము జనాలకు పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా తనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతిది ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా చాలా ఆనందిస్తాం కదా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సినిమా ఒక ఆపర్చునిటీ ఫస్ట్ టైం స్కూల్కి వెళ్ళటం ఫస్ట్ లవ్ ఫస్ట్ లవ్ ఇలా ప్రతిది ఫస్ట్ 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 అనేది చాలా గొప్ప విషయం అండి ఎవరికి సో ఇప్పుడిప్పుడే కెరీర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి తను ఫస్ట్ సినిమా ఇదే కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ మీది ఓకేనా ఈ అవన్నీ తను ఎంజాయ్ చేయలేదు అండి మీరు ఏం కావాలనుకుంటే అడిగి చక్కగా తను ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలకు బాగా ప్రిపేర్ చేసేసి తడు ఎటువంటి తడబడలేదు నేనేమో సినిమాలో చేంజ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలోకి జనాలు ముందు తీసుకెళ్ళినప్పుడు మీరు కొంచెం కొంచెం వీలైనంత వరకు మేమైతే సినిమా కోసం వెయిటింగ్ ట్వంటీ నైన్త్ సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఇది పార్ట్ వన్ మాత్రమే కాదు పార్ట్ టూ కూడా ఉంది ఓకే సో ఓకేనండి అంటే చాలా మంది చాలా మంది తారాగణంతో మీరు తీసుకొస్తున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన సినిమా అంటే ఒక సామాన్యుడు ఎలా ఎదిగాడు అనేది చూపించేటువంటి ఒక కథతో వీఆర్ ఆల్ వెరీ ఎక్సైటెడ్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద మూవీ అండి థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఇందుకే మీరు మీరు పక్క పక్క వెళ్ళలే కదండి అవును మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఇంత దూరం వెళ్ళాలి కాబట్టి సరేనండి అయితే ఓకే మీరు బయలుదేరండి నమస్కారం సో అదనమాట సంగతి సో పెద్ద కాపు సినిమాతో మీరు హీరోగా లాంచ్ అవుతున్నారు విరాట్ కర్ణ విరాట్ మీరు చదివింది ఎక్కడ నేను మాతృశ్రీ కాలేజీలో చదివానండి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఇక్కడే స్కూల్ కూడా ఇక్కడే ఓకే మా ప్రాపర్ వచ్చేసి నల్గొండ నల్గొండ కానీ మీరు మాట్లాడేటువంటి యాసను బట్టి చూస్తుంటే అటు నల్గొండ లాగా లేదే అంటే ఈ సినిమాకి అంతా స్లాంగ్ నేర్చుకొని నేర్చుకొని ఇంకా షూటింగ్ అంతా రాజమండ్రిలో అయింది కదా లేకపోతే ఈ సినిమా కన్నా ముందు మీరు ఎలా మాట్లాడేవాళ్ళు అప్పుడు తెలంగాణ స్లాంగ్ లో మాట్లాడేవాడిని ఇట్లా గట్ల మాట్లాడొచ్చు కదా నాకు ఎట్లా వినబడట్లే గట్ల మాట్లాడంటే ఇప్పుడు టైం పడుతుంది కదా ఓహో మళ్ళీ అందులోకి రావడానిక సగం సగం అయిపోతుంది మొత్తం అందుకనే ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఇలా ఫిక్స్ అయిపోయారు పార్ట్ టూ అయిపోయాక ఇంకా మొత్తం అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఒక దసరా లాంటి సినిమా చేసేటప్పుడు ఇటు వచ్చేద్దాం సో నా స్లాంగ్ ఈజీగా మోల్డ్ అయిపోతుంటుంది మీరు ఏదంటే ఆ స్లాంగ్లోకి షిఫ్ట్ అయిపోతారా నైస్ ఒక యాక్టర్కి ఉండాల్సినటువంటి మెయిన్ క్వాలిటీ అదే ఏమన్నా తింటారా తింటాను ఆకలేస్తుంది మీకోసం ఏమైనా తింటారా అని అడిగి సైలెంట్గా ఉన్నాడు ఏంటి అదే తింటాను చూద్దాం మన హీరోకి దోశలు వేయడం వచ్చా రాదా ఫస్ట్ టైం హీరో ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు ఇంటర్వ్యూ అంటే ఎగురుకుంటూ దూక్కుంటూ వచ్చా ఇలా ఉల్లిపాయలు కూడా వేయిస్తారు అనుకోలేదు లక్కీగా ఈ
మీ బావ ప్రొడ్యూసర్ కదా మీరు కూడా ప్రొడక్షన్ వైపు వెళ్ళొచ్చు కదా అంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం ఉంది సో ప్రొడక్షన్ అంటే ఇంక ఎట్లా బావ గారు ఉన్నారు కదా ఏ కాదు ప్రొడక్షన్ అంటే కష్టము యాక్టింగ్ అంటే ఈజీ అనుకుని వచ్చావులే అనుకున్నంత ఈజీ లేదక్క యాక్టింగ్ కదా టార్చర్ కనిపిస్తుంది ఎలా ఉండింది ఫస్ట్ షాట్ ఫస్ట్ షాట్ ఇస్ లైక్ క్రేజీ నరకం అంటే ఐ మీన్ ఫస్ట్ డే షూట్ కి వెళ్ళాను ఇలాంక ఏమంటే ఆ అమ్మ ఇంద్రబాబు అనుకున్నా పెద్ద సెటప్ ఉంది అంత అసలు చేయగలుగుతా లేదా చోటకే నాయుడు గారు కదా డిఓపి యా చోటకే నాయుడు అండ్ శ్రీకాంత్ సర్ యా వేరే లెవెల్ సో ఫస్ట్ డైలాగ్ ఏంటి ఫస్ట్ డైలాగ్ వచ్చేసి చాలా పెద్ద బూతు సినిమాలో చెప్పండి ఈ మధ్య కాలంలో మేము కుర్చీలు టేబుల్ అని చాలానే వింటున్నాం అట్లానే ఉంటుంది కుర్చీని మడత పెట్టి అది ఉంది కదా సో అలాంటి డైలాగ్ ఉంది ఒకటి అదే నా ఫస్ట్ డైలాగ్ ఇంకా డైలాగ్ చెప్పాక కొంచెం కొంచెం భయం అంత వెళ్ళిపోయింది అలవాటు అయింది యాక్టింగ్ అంటే అలవాటు అయింది ఫస్ట్ కెమెరా ఓకే సో ఆ రోజు ఫుల్ టెన్స్ ఉండే అనమాట ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి ఎట్లా కనిపిస్తున్నా సో ఇవన్నీ ప్రతిసారి మానిటర్లోకి వెళ్ళి చూసుకొని బాగున్నానా బాగున్నానా అనలా మానిటర్ చాలా దూరం ఉంది ఫస్ట్ రోజు కావాలని పెట్టినట్టున్నారు చోటకే నాయుడు గారు అలాగా చాలా దూరంలో వచ్చినట్టు చేయాల్సింది అన్నట్టు సో అని బాగుంది చేస్తూ చేస్తూ ఓ ఫన్ నాకు ఎందుకు అనుమానం వస్తుంది గ్యాస్ వెలిగించడం వచ్చా అదే ట్రై చేస్తా ఇది ఆటోమేటిక్ అనుకుంటాను లెటెస్ట్ ట్రై ఓకే చూసావా నేను వంట చేయనని చాలా మందికి అపోహ భ్రమ అన్ని చేస్తూ ఉంటాం మేము చూసారా ఉల్లిపాయలు కూడా మేము ఎలా కోసాము వాళ్ళందరూ చెప్పాలని మీతో అని చెప్పించే స్టవ్ ఓహో ఇనోగ్రేషన్ యా కొంచెం ఆయిల్ ఇస్తారా ఆయిల్ అది అక్కడే ఉంది అక్కడే ఉంది ఉల్లిపాయ కూడా ఇస్తాను అవును యాక్టింగ్ క్లాసెస్కి ఏమైనా వెళ్ళావా విరాట్ వెళ్ళానండి వైజాగ్ సత్యానంద్ గారు ఓకే ఐ మోన్ డైట్ ఓకే పర్లేదు ఇట్స్ ఓకే రూపాంతరం చెందుతూ ఆడియో ఫంక్షన్స్ నుంచి ప్రీ రిలీజెస్ నుంచి సక్సెస్ ఫంక్షన్స్ నుంచి ఇంటర్వ్యూలు వంటగదిలోకి వచ్చేసాయి బ్లాగ్ అయిపోయింది ఇది ఓకే కొంచెం కాలని సత్యానంద్ గారి దగ్గర త్రీ మంత్స్ కోర్సా యాక్టింగ్ అనగానే ఎక్కడ ఏంటి అని పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉండే డైరెక్ట్ గారు ముందు త్రీ మంత్స్ వెళ్ళిరా అక్కడికి సో అంతా ఆయన నేర్పిస్తారని చెప్పారు సో అక్కడికి వెళ్ళిన ఫస్ట్ డే నుంచి సార్ చాలా ఫ్రీగా అంతా బాగా నేర్పించారు మీకు తెలుసు కదా ప్రభాస్ గారు గురువు గారు కూడా ఆయన అందుకని అదొక ఇన్స్పిరేషన్ కదా ప్రభాస్ డైలాగ్ చెప్తారా ఏదైనా అదొకటి ఉంటుందండి ఒక్క అడుగు ఏదో తేడాగా ఉందండి అడగను అడగరా అడగను ప్లీజ్ ఈ వెపన్స్ అవి తీసుకుని వచ్చారు ఎందుకు అసలు డైలాగ్ అడిగినందుక అంతే అండి దోసలు వేస్తున్నాను మీకోసం అవును మంచి ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి కదా మీకు మూవీలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫైట్ వచ్చేసి ఇంట్రొడక్షన్ ఫైట్ మూవీలో ఫైట్ అంటే ఏదో మనం కరాటే గిరాటే నేర్చుకున్నట్టు ఉంటుందేమో అనుకున్నాం ఏం చూస్తుంది ఏం చేస్తున్నారు మీరు అలుకుతున్నారా పేడ వేసి అలికినట్టు మీకు ఎగ్ దోశ కావాలా కావాలి అక్కడ ఎగ్గుని తీసుకురారా కాస్త సరే తెరలే తొందరగా మాడిపోతుందండి ఓకే ఎక్కడ ఉంది ఇదేనా ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ కాదనుకుంటా ఇది ఇదిగో ఇక్కడే నీకన్నా నాకే బెటర్గా తెలుసు టేస్ట్ చేస్తాను మొత్తం మీకే ఏంటది బాయిల్డ్గా ఉప్పు ఉప్పు ఎక్కడుంది ఇక్కడుందా ప్రగతి శ్రీవాత్సవ్ ప్రగతి శ్రీవాత్సవ తెలుగమ్మయా కాదు ముంబై ముంబై అమ్మయా మీరే చెప్పారంట కదా తెలుగు అమ్మాయిలు వద్దు హీరోయిన్ గా ముంబై అమ్మాయి కావాలి అని అయ్యి బాబాయ్ నేను కాదండి క్యారెక్టర్ కి ఎవరు సెట్ అయితే ఓకే అవును ఇప్పుడు దీనికి పెద్ద కాపు అని పెట్టడానికి గల కారణం ఏంటి అది నేను చెప్పడం కన్నా మా డైరెక్టర్ గారు చెప్తేనే బాగుంటుంది ఓకే తిరుగుద్దా ఆ క్లా ఏం కాలేదు ఏం కాలేదు ఇంకేముంది కావడానికి మ్యాక్సిమం అవ్వాల్సింది అంతా అయ్యింది అయ్యో సో వాట్ అబౌట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ సినిమాలో గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరండి అందంత క్యారెక్టర్ ఇదే తగ్గించుకుంటే మంచిది రియల్ లైఫ్లో అడుగుతున్నా రియల్ లైఫ్లో కెమెరా ముందు చెప్పలేము ఉన్నా చెప్పలేము లేకపోయినా చెప్పలేము సో లేరు ఇప్పుడు ఉన్నట్టా లేనట్టా చెప్పచ్చు కదా లేరు ఓకే ఉండేవాళ్ళు అనమాట మీకు ఇప్పుడు ఉండే హీరోయిన్స్లో ఇష్టమైన హీరోయిన్ ఎవరు సమంత ఓ చాలా ఇష్టం అండి సమంత సో సమంతతో ఒక సినిమా చేయాలనుకుంటున్నారా ఫ్యూచర్లో ఖుషీ పార్ట్ టూ వాళ్ళు ఛాన్స్ ఇస్తే అంత పెద్ద హీరో అయినప్పుడు అప్పుడు చూద్దాం ఆల్రెడీ పెద్ద హీరోనే కదా హైట్లో కాదండి 
సక్సెస్ లో మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ ప్రొఫెషన్ లో అంటే అదర్ దెన్ యువర్ బావ లేదు మీరే ఫస్ట్ టైం మా బావ గారు ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత నాకు కూడా కొంచెం అంటే చూసి చూసి నేను కూడా చేస్తే బాగుంటుందేమో అనిపించి సో స్టార్టింగ్ లో అందరూ నువ్వు హీరో అయిన రా ఇవన్నీ బేసిక్స్ ఉంటుంటాయి కదా వద్దులే అది అని చెప్పి టెన్షన్ ఎందుకు హ్యాపీగా జాబ్ చేసుకున్నాం బిజినెస్ చేసుకున్నాం అనుకున్నారు సో కరెక్ట్ టైంలో లాక్డౌన్ వచ్చింది సో ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు నేను వేస్తాయి సారీ ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు సో చేద్దాం అనుకున్నా ఐ మీన్ ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు సో వీళ్ళు అసలు స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ నేను ఎట్లున్నా నా లుక్స్ అవన్నీ చూసి ఫస్ట్ యాక్టింగ్ అవన్నీ బాగా చేస్తున్నా లేదా అని అందరికి సర్ప్రైజింగ్ ఒక వీడియో చేసుకొని వచ్చాను లుక్ టెస్ట్ లుక్ టెస్ట్ లాగా సో అది చూసాక అందరికి బాగా నచ్చింది నచ్చినాక ఇంకా ఏం సినిమా చేయాలి ఏంటి అన్నప్పుడు ఇంకా అందరు డైరెక్టర్స్ వాళ్ళందరూ కాదు మీరు లుక్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మీ బావగారికి చూపించినప్పుడు ఆయన రియాక్షన్ ఏంటి మన అఖండ ప్రొడ్యూసర్ మిరియాల్ రవీందర్ రెడ్డి గారు చూడు దోశ ఇలా వేయాలి బాగుంది అందరికి బాగా నచ్చిందండి అందుకే ఇంత పెద్ద సినిమా ఓకే అంటే మీరు ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనుకున్నప్పుడు అక్క వైపు నుంచి కూడా ఏమైనా కొంచెం రికమెండేషన్ వెళ్ళిద్దా బాగా లేదండి అసలు ఎవరికి రికమెండేషన్ అనేది లేదు ఈ మూవీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా ఏం చెప్పారంటే నువ్వు బాగా చేస్తే నేను హీరో లేకపోతే వేరే ఆప్షన్కి వెళ్తామని చెప్పారు సో ఆ భయం ఉంది క్లారిటీ ఉంది సో వాళ్ళకి మెయిన్ మూవీ నేను కాదు అవును మిరియల్ రవీంద్ర రెడ్డి గారు ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్యాషన్ ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ బా రావాలి అంతే బాబోయ్ అసలు అఖండ కూడా ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారో ఎంత ఎంత ఏమైనా తెలుసా తెలీదు చెప్పరా ఇవేం మాట్లాడరా నేను ప్రొడక్షన్ కాదండి అప్పుడు నేను యాక్టింగ్ స్కూల్లో ఉండే వైజాగ్ సత్యానంద్ గారి దగ్గర ఏ వేస్తాడు సో అందుకని మీకు ప్రొడక్షన్ వైపు తెలియదు తెలియదు అంటారు అంతే జనరలీ హీరో హీరోయిన్ మధ్యలో కెమిస్ట్రీ చాలా బాగుండాలి అంటారు ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ మధ్యలో కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ జువాలజీ అన్నీ ఎలా ఉన్నాయి చెప్పడం కన్నా మూవీలో ఒక సీన్ ఉంటుంది సో అది చూసాక మీకే అర్థం అవుతుంది ఏం సీన్ ఉంటుంది ఏమిటి అది ఇప్పుడు చెప్పి నేను కింద పల్లీలు ఏరుకోవాలా ఆ సీన్ వచ్చినప్పుడు చూడొచ్చా మీ ఇష్టం అంతకే పిచ్చావంటే అర్థమైందిలే చూసాక తెలుస్తుందండి ఇంకా ఇందులో రావు రమేష్ గారు అనసూయ అలాగే రాజీవ్ కనకాల అని ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ ఉంటాడు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా సో వాళ్ళందరు కాంబినేషన్ లో చేసినప్పుడు కొంచెం భయం వేసిందా అంటే ఫస్ట్ నాకు భయం ఎక్కడ అనిపించింది అంటే ఇంటర్వ్యూ సీన్ చూడ్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ సీన్ ఆయనతో పాటు ఫస్ట్ ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గారు ఇంటర్వ్యూ సీన్ పెట్టేశారా లేదు ఆయనతో ఫస్ట్ సీన్ నాకు ఇంటర్వ్యూ సీన్ అన్నమాట అచ్చా చాలా సో అప్పుడు ఎట్లా ఏంటి అసలు మైండ్ లో ఏం లేదు వెళ్ళిపోయి చేసి వచ్చా అంతే ఆయన నుండి అసలు భయపడతాం అనుకున్న అది అన్నారు కానీ స్కూల్కి వెళ్ళిపోయింది నేను భయపడినంత లేదు సో ఇంకా ఆ రోజు నుంచి నమ్మకం వచ్చింది సో భయం తీసేస్తే ముందు యాక్టింగ్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే లేకపోతే మన మన ముందర ఉండే వాళ్ళందరూ చాలా పెద్దవాళ్ళు మనం చేయలేము అంటే అంతే అక్కడ మైండ్ లో క్యారెక్టర్ అనుకోవాలి అంతా ఇప్పుడు చూసారు మీరు ఇందాక భయపడ్డా ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రీ అయ్యాను కదా చాలా ఫ్రీ అయ్యారు అసలు ఇల్లు మీద నాదా అన్నట్టుంది అదేదో నేను మీ ఇంట్లో వంట పనికి జాయిన్ అయిన మీరంతా ఫ్రీ అయ్యి దోసలేస్తున్నారు అదే 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 అర్థం అవుతుంది ఇక్కడే ఉంది ప్లేట్ అక్కడ ఒకటే ఉంది కదా ఇది నాకు నా దోశ నేను వేసుకున్నాను బాబు సో ఇప్పుడు విరాట్ ఆడియన్స్ నుంచి జనరలీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా హీరో వాళ్ళ అబ్బాయి లాంచ్ అవుతున్నారు అంటే కొంచెం ప్రెషర్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు అలా చేశారు సేమ్ కంపారిజన్స్ ఉంటాయి కదా చాలు మీకు అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా కొంచెం ఆ ఫియర్స్ ఎలా ఆడియన్స్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎలా ఉండబోతుంది అని అంటే మేము ఎంచుకున్న క్యారెక్టర్ వచ్చేసి కొంచెం రా రస్టిక్ కదా సో కంపారిజన్స్ ఏం లేవండి నాకు వచ్చింది నేను చేశాను క్యారెక్టర్ ఫీల్ అయ్యాను సో ఇన్ని రోజులు అందులో ఎక్కడెక్కడ కార్ పడేసారో తెలియదు నేను అందరూ రిస్క్ చేయను మొత్తం కారపొడి ఇక్కడే వచ్చినట్టుంది ఫుల్ అదిగో ఇదిగో ఇదిగో అదే బాగానే ఉంది నేను కూడా ఈ మధ్య ఇలా గొడ్డుగారం తింటూ ఇలా తయారైపోయాను నేను 
సో అలా మీకు భయాలు ఏం లేవు యు ఆర్ రిలాక్స్డ్ హ్యాపీ చేసాను షూట్ అంతా అసలు షూట్ కి వెళ్ళినా మా అన్నట్టు ఉంది నాకు ఒకసారి రాజీవ్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చెప్పారు చోట గారు అదేదో వాటర్ లో ఒక సీక్వెన్స్ ఉందంట కదా బాబోయ్ అసలు ఆ సీన్ నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఇంత పెద్ద ఇంత వాటర్ ఉన్నాయి దిగాలి ఇంకా షాక్ ఆ సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ ఓకే ఓకే ఎన్ని రోజులు చేశారు షూటింగ్ షూటింగ్ 95 డేస్ చేసామండి విత్ సాంగ్స్ యా అన్ని కలిపి అన్ని కలిపి ఓకే ఏ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో ఫస్ట్ టైం ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏంటి అంటే బేసికల్లీ ఒక సాంగ్ ఉంటుంది సినిమాలో ఒక సాంగ్ నాలుగు సాంగ్లు ఉన్నాయి ఒక సాంగ్ లో డాన్స్ ఉంటుంది మెయిన్లీ అంటే లవ్ సాంగ్ లవ్ సాంగ్స్ స్టోరీ పరంగా వెళ్ళిపోతుంటాయి సో ఆ సాంగ్ లో బాగుంటుందండి ఇంకా అది అప్పుడు ఒక సాంగ్ లో డాన్స్ ఉంటుంది అన్నారు కదా ఆ డాన్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నా మాస్టర్ ఎవరు రాజసుందర మాస్టర్ ఊరికి అనుకుంటేనే నా కాళ్ళు వంకర తిరుగుతున్నాయి ఆ సాంగ్ వితౌట్ చెప్పులు ఇంత రాళ్ళు కింద ఆటోమేటిక్ గా డాన్స్ వస్తుందిగా వితౌట్ చెప్పులు కింద రాళ్ళు టచ్చినకరే జడ్జినకరే జడ్జినకరే ఎల్బోడమే ఎన్ రోజులు చేశారు సాంగ్ 4 డేస్ చేశాం అండి సాంగ్ 4 నైట్స్ ఓకే మీకు ఇష్టమైన డైరెక్టర్ ఎవరు నాకు ఇష్టమైన డైరెక్టర్ సుకుమార్ అండి శ్రీకాంత్ గారు చూసారా మీ పేరు చెప్పలేదు నోట్ దిస్ పాయింట్ దీన్ని వైరల్ చేయండి శ్రీకాంత్ గారి పేరు చెప్పకుండా తన ఫస్ట్ మూవీ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ గారి పేరు కాకుండా సుకుమార్ గారి పేరు చెప్పిన మన కొత్త హీరో విరాట్ ఇది సెపరేట్ క్లిప్ శ్రీకాంత్ గారికి పంపించండి మా డైరెక్టర్ గారి పేరు చెప్పారు అనుకోండి వన్ సైడ్ అయిపోద్ది అని చెప్పి అలా చెప్పి దీన్నే కవరింగ్ అంటారు లేదులే అంటే శ్రీకాంత్ గారితో ఒక సినిమా చేసేసావు కాబట్టి నెక్స్ట్ సినిమా సుకుమార్ గారితో చేస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడే అన్ని డ్రీమ్స్ లేవు ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పలేదు అర్థమైంది అర్థమైంది అక్క రికమెండేషన్ ఏమైనా ఉందా ఇందులో రికమెండేషన్ లేదు రికమెండేషన్ లేదండి రికమెండేషన్ కూడా లేదా అయ్యా నేను మీరు నెప్పోకిడ్ అనుకున్నాను కదా నెప్పోకిడ్ అంటే మూవీ స్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు ఫస్ట్ డే లొకేషన్కి వెళ్ళేంత వరకు బాగుంది తర్వాత అంతా మా స్ట్రగుల్ మా కష్టం అంతే కదా గాడ్ అంటే యాక్టింగ్ అంటే అందరు ఈజీ అనుకుంటారు కదా దిలిబడి యాక్టింగ్ చేయడం అని దానికి మించి ఉన్నాయండి ఫైట్స్ కానీ డ్యాన్సులు కానీ ఆ లొకేషన్స్కి వెళ్ళడం నిద్రనే ఉండబోయేది ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా ఈజీ అని కొంతమంది సినిమా చూసినప్పుడు అనుకుంటారు కొంతమంది కొంతమందికి తెలుసు కానీ కానీ దాంట్లో ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కదా అంటే కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మేకప్ హెయిర్ ఇంకా పోస్టర్లు డిజిటల్ బాబా బాబా ఇంత మంది ఈ మూవీకి నేను రెడీ కావడానికి త్రీ అవర్స్ పట్టేది హెయిర్ మేకప్ ఈ మధ్య అబ్బాయిలు ఎక్కువ రెడీ అవుతున్నారు చూసారా అమ్మాయిలే ఫాస్ట్గా టెన్ మినిట్స్లో రెడీ అవుతున్నారు అంటే మొత్తం ఆ హెయిర్ మూవీ లుక్ చేయడానికి కొంచెం అంటే లాంగ్ హెయిర్ మెయింటైన్ చేస్తున్న సినిమా అంతా దాన్ని తిప్పి చేసి ఫైట్ కేర్ ఇట్లానే మొత్తం మళ్ళీ వచ్చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ కాదు ఇప్పుడు మీ ఓన్ బ్యానర్ కదా మీకు చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండి ఉంటుంది కదా ఈ బ్యానర్లో చేయడం ఓన్ బ్యానర్ ఎనీ టైమ్ ప్యాకప్ చెప్పచ్చు ఏయ్ నాకు ఇంకా రిలాక్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను నేను ప్యాకప్ అలా బయట బ్యాన్ అనుకోండి ఇదని చెప్పినా పాపం హీరో కష్టపడుతున్నాడు కదా సో తొందర బ్యాకప్ చెప్పి అనుకుంటారు ఇంకా అట్లా ఏం లేదు కూర్చోబెట్టి పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు గాడ్ కానీ బాగుందండి ఎంత కష్టపడ్డా కానీ కూడా ఫస్ట్ టూ డేస్ ఫైట్లో అమ్మ సినిమా అంటే ఇంత ఘోరంగా ఉంటుందా అనుకున్నాం లిటరల్లీ ఆ పీటర్ మాస్టర్ వచ్చేసి డిస్టూ మై వాంట్ కిల్లింగ్ విషయం అంటే సో ఇంకా తర్వాత నుంచి ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఫైట్ కూడా సో బాగుందండి ఇట్ వాస్ సో నైస్ అండ్ సో ఓన్ బ్యానర్ అయితే అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏం ఉండదు అంటారు ఓన్ బ్యానర్ అయితే ఇంకా ఘోరం అదే ఇంకో నాలుగు తైకులు ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటారు ఇంకో రోజు ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు చోటా గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది చోటా సార్ ఈజ్ లైక్ నువ్వేం టెన్షన్ పడకమ్మా బాగా వస్తుంది నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు అండ్ ఆయన ఎట్లా అంటే ఎప్పుడు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ లొకేషన్లో ఆయన విజువల్స్ కూడా ఈ మూవీలో మీ టీజర్ చూసారు అదిరి పోయింది అంటే ఆ వామ్ టింట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా చాలా బాగుంది మూవీ మొత్తానికి లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సో ఈ మూవీ తర్వాత మీకు ఎలాగో పార్ట్ టూ ఉంది ఇది కాకుండా కూడా వేరే ఏమైనా కమిట్ అయ్యారా ఇప్పుడు ఇంకేం లేదు చూడాలి యూఆర్ జస్ట్ వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ అంటే ఈ మూవీ వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ షూర్ యుల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ సో ఇంకా సూపర్ సక్సెస్ అవ్వాలి విరాట్ అలా అని కోరుకుంటున్నాను ఏం కూడా ఎస్ విరాట్ 
సో ఈరోజు మేము ఒఫీషియలీ విరాట్ని ఈ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేస్తున్నాము దిస్ ఇస్ విరాట్ కర్ణ మన పెద్ద కాపు హీరో చాలా పెద్దగా ఎదగాలని పార్ట్ వన్ ఏ కాదు పార్ట్ టూ కూడా సూపర్ సక్సెస్ సక్సెస్ అవ్వాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాము అండ్ త్వరలో ఇంకా మనం ప్రీ రిలీజ్లోనూ సక్సెస్ ఫంక్షన్స్లోనూ కలుద్దాం ఈసారి మాత్రం ఇంట్లో ఎవరైనా పనివాళ్ళు అందుకనే మీకు అర్థం కావట్లేదు నేను చాలా నిండు మనసుతో కోరుకుంటూ ఉంటాను ఏ సినిమా అయినా సరే చాలా బాగుండాలి చాలా బాగుండాలి అంటే వాళ్ళు బాగుంటేనే నేను బాగుంటాను అంతే కదా దట్స్ ఆల్ దట్ ఈస్ ద పాలసీ శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారి డైరెక్షన్ లో సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన పెద్ద కాపు ఒక సామాన్యుడి సంతకం సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సినిమాతో శ్రీకాంత్ గారు లాంచ్ చేస్తున్నాడు విరాట్ ని నేను ఇంటర్వ్యూతో విరాట్ ని లాంచ్ చేస్తున్నాను విరాట్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు అందరు ట్వంటీ నైన్త్ వచ్చి సినిమా చూసి మమ్మల్ని బ్లెస్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను కుదిరితే వచ్చి దోశలు కూడా వేసి పెట్టాను